بسم الله الرحمن الرحیم شبان پخیر من چهار شنبه در ساور پینزه ما و در پیل پیزیشم کنه هر والی وای هر اغا سوشی دسکی رو پر سر در خلق سخه پیسی اخلی چارن والی تا با معرفی سی در کنه هر پر شماری و لسواله که این خوابه در چمتو والی غانه جوڑه سوا او په کنهار کې د کابل نیوز خبریال عبدالمنان ارغان په یو غلچکی برید کې په شهادت رسیدلی کنهار ولی وای هر هغه څوک چې د تذکیرو پر سر د خلکو څخه پیسې اخلي څارنوالۍ ته به معرفي شي یا څرنګه نه ونې کنهار ولی تورن جنرال زلمی یوسا د امنیتي مجلس په غونډه کې وکړه یا د غونډه چې د کنهار ولی تورن جنرال زلمی یوسا په مشرې جوړه شوې وه پر محال د ټول امنیتي ارګانو مسئولونه او استازو ګډون پکښې کړي په بشپړ حال د رحیم الله رحیم لپاره پوچ په یاده غونډه کې کندهار والي تورن جنرال زلمی ویسا ټولو امنیتي ارګانونو ته هدایت وکړ هر هغه څوک چې د تذکیرو په نوم د خلکو څخه پیسې اخلي هغه دې څارنوالۍ ته معرفي کړي تر څو د فساد مخه ونیول شي ښاغلي ویسا امنیتي مسؤلینو ته همداراز هدایت وکړ چې د کندهار نړیوال هوایي ډګر کې د مسافرو سره ښه چلند وکړي تر څو هغوی د مشکلاتو سره مخ نسي کندهار والي په یاده غونډه کې وویل چې امنیتي ځواکونو وسلوال مخالفینو ته تلفات اړولي هغه د امنیتي ځواکونو هڅې او قربانۍ د امنیت په ټینګښت کې هم وستایلې وروسته په غونډه کې د امنیتي ارګانونو مسؤلینو د خپلو لاسته راوړنو او اجراتو په اړه د غونډې برخوالو ته معلومات وړاندې کړل د کندهار د ملي امنیت مرستیال وویل چې د ملي امنیت ځواکونو په تېره اونۍ کې په کندهار ښار او یو شمېر ولسوالیو کې بریالي عملیات ترسره کړي او پر مهال یې پنځه ویشت وسلوال مخالفین نیولي د مرستیال په خبره په یاد عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو زیات شمېر نقلیه وسایط وسلې او نور مهمات له منځه وړل شوي د کندهار د امنیه قومندانې د امنیت امیر مل پاسوال رحمت الله اطرافي هم په غونډه کې د پولیسو د لاسته راوړنو په اړه معلومات وړاندې کړل ښاغلي اطرافي وویل پولیسو په تېره اونۍ کې د بېلابېلو عملیاتو پر مهال څلور وسلوال مخالفین وژلي دي اطرافي هم دراز زیاته کړه چې د ترسره کړو عملیاتو پر مهال پولیسو شل کړي ماینونه هم خنسا کړي د هغه په خبره یوه راده موټرسایکل یو میل کلاشینکوف یوه توپنچه دوه پیره د توپ مرمۍ د راکټ مرمۍ او یو چې دا چاودېدونکي توکي هم نیول شوي دي هغه همدارا زیاته کړه دوه کسان هم د غلا په تور نیول شوي چې دوسې څارنوالۍ ته استول شوي دي د هغه په خبره په تېره اونۍ کې پنځه دېرش کیلو ګرامه تاریاک هم د پولیسو لاس ته ورغلي د یادونې وړ ده چې د امنیتي مجلس په غونډه کې پر یو شمېر نور مهمو امنیتي موضوعاتو هم خبرې وسوې د کندهار په شمالي ولسوالۍ کې د انتخاباتو د چمتووالي غونډه جوړه شوه د چهارشمې پرایز د کندهار والي تورن جنرال زلمی یوسا په مشرۍ د کندهار په جړی میوان پنجوایي ارغنداب خاکریز او غورک ولسوالۍ کې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو لپاره د انتخاباتو د چمتووالي غونډه جوړه شوه یا د غونډه چې د دوه سوه پنځه متل قلوردو اړوند په جړی ولسوالۍ کې درېیمې پلې لیوا د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه په کې د کندهار والي تر څنګ د یادو ولسوالۍ لوړپور نظامي او ملکي استازو په جنوب کې د حساب د قاطع ماموریت قومندان د کندهار دوه سوه پنځه متل قلوردو قومندان او د یاد شمال لویدیځو ولسوالۍ ولسوالانو او استازو برخه اخیستې وه په دې اړه پام کړي د روزین آیز ریپورټس د چهارشنبه په ورځ کندهار والي تورن جنرال زلمی ویسا د کندهار شړې ولسوالۍ ته سفر وکړ او پر مهال په هغه غونډه کې برخه واخیسته چې په ولسوالۍ کې د انتخاباتو د پروسې د چمتووالي په موخه جوړه شوې وه په غونډه کې لومړی د دریمې پلې لیوا قومندان برید جنرال جلال زی خبرې وکړې او پر مهال کندهار والي تورن جنرال زلمی ویسا ته په ژړۍ پنجوایي خاکریز او میوند ولسوالۍ کې د انتخاباتو ډاډ ورکړ نوموړي وویل اوس هم د میوند په کلاشامیر او شلغمي سیمو کې د دښمن په وړاندې عملیات روان دي او هڅه کوي چې یادې سیمې د دښمن له شتون څخه پاکې کړې پر همدې مهال د کندهار د دوه سوه پنځه متل کولې اردو قومندان تورن جنرال امام نظر بهبود وویل د ملي اردو ټولو لیواګانو ته یې هدایت کړي څو د ټولو امنیتي ځواکونو سره په ګډه همغږي د شمالي ولسوالیو امنیت وساتي ښاغلي بهبود کندهار والي ته ډاډ ورکړ چې په ټولو ولسوالیو کې به د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو لپاره د ټاکنو د نوملیکنې د پروسې امنیت ساتي دغه راز په سهیل کې د ناټو ځواکونو د قاطع ماموریت قومندان جنرال لی تروف هم خبرې وکړې او پر مهال په هېواد کې د انتخابات تو لملی پروسه ملا تړي لان کړ او ژمنه یې وکړه چې دا ملی پروسه به د بریالی تو پړاو تر سو بي نو موږ دغه راز په هیواد کې د سولې روانه پروسه هم مستایل او په دغه برخه کې له خلکو وغوښته څو د دغه ملی پخلاین له پروسه سره په بشپړ ډول همکاري وکړي د جړی پنجوایي میوند او خاکریز ولسوالۍ ولسوالانو هم کندهار والي تورن جنرال زلمی ویسات په خپل ولسوالۍ کې د انتخاباتو د نوم ثبتونې د پروسه اړوند ډاډ ورکړ دوی په خپل ولسوالۍ کې د ځینو ستونزو یادونه هم وکړه او پاړه لکه 
کندهار والی څخه د مرستې غوښتنه وکړه وروسته کندهار والی تورن جنرال زلمی بیسا خبرې وکړې او پر محال یې وویل دا محال په کندهار ښار کې د انتخاباتو لپاره د نوم ثبتونې پروسه خورا په بریالیتوب سره روانه ده شاغلی بیسا هیله څرګنده کړه چې په ولسوالۍ کې دی هم د ولسي جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو د انتخاباتو لپاره د نوم ثبتونې پروسه په بریالیتوب سره مخته یوړل شي کندهار والی وویل د هیواد دشمنان هڅه کوي څو د انتخاباتو روانه پروسه د تبلیغاتو له لارې ګډوډه کړي خو په خبره یې ولایتي اداره په دغه برخه کې ټولو ستونزو ته د حل په مخه جدي پاملرنه کوي دا په داسې حال کې ده چې تر کابل وروسته کندهار په دوهم قدم کې هغه ولایت دی چې د انتخاباتو د نوم لیکنې په پروسه کې تر دې محاله تر اویا زره زیات کسانو برخه اخیستې ده او د راتلونکو ټاکنو لپاره یې نوم لیکنه کړې ده په کندهار کې د خبرانو پر کور درند غم په کندهار کې د هیواد په کچه فعاله او بې پرې خبریال عبدالمنان ارغان د بیان د ازادۍ او د ولس ژبې دښمنان په شاته ورسوي شید ارغان د چاشم پرس سهار نه بجې د نه میامتي او په سیمه کې په دا سال کې په شاته ورسول شو چې د خپل کور څخه د دندې په لور روان و په کندهار کې خبرانان او د خبرانان څخه د ملاتړ او خوندیتوب ولایتي کمیټې د شید ارغان پر مینه سخته خوښ نه شي او په شید برید د بیان پر ازادۍ او د ولس پر ستونې برید یادوي شهید عبدالمنان ارغن په کندهار کې د خبریالانو د کور یو پال او بیا پرې خبریال وو چې په هر ډول سختو حالات کې تر ولس پورې موثق او بیا پرې خبرو نه رسول شهید ارغن د چهار شنبه په ورځ سهار نه بجې د نهمې امنیتي حوزې اړوند د یارانه مارکیټ مخ ته په داسې حال کې په شهادت ورسول شو چې د خپل کور څخه د دندې په لور روان وو په کندهار کې خبریالان او د خبریالان څخه د ملاتړ ادارې د شهید عبدالمنان ارغن پر مړینه سخته خواشیني څرګندوي او زیاتوي چې دغه برید د بیان پر ازادۍ او د ولس پر ژبه برید دی په کندهار کې د نه یا د خبرالان څخه د ملاتړ ادارې مشر عبدالسمی غیرتمل وایي شهید ارغن په هر ډول سختو حالات کې په بې پرې ډول دقیق او موثق خبرونه تر ولس پورې رسولي چې شهادت یې لویه ضایع او نه جبرانه دونکې ده ښاغلی غیرتمل وایي شهید ته په څو څو ځله د وسلوال طالبان له لوري ګواښونه سوي وو چې بالاخره یې په شهادت ورسوي هغه د دولت څخه غوښتنه کوي چې د شهید قاتلین ژر تر ژره ونیسي او د خپل عمل په سزا یې ورسوي نوموړي وایي اوس هم د خبرالانو ژوند ته جدي ګواښونه متوجه دي په دا سال کې چې خبرالان په بیا پرې ډول او موثق خبرونه تر ولس پورې رسوي دا هغه ځوان او دا هغه خبریال و چې د ولس د غږ د راپورته کولو لپاره کلونه کلونه کار کړی و خولې یې ترې تړلې دي شهید عبدالمنان ارغن د یو غریب و بیچاره فامیل څخه هغه نه وسله ګرځولې نه په اوسني نظام کې و نه د طالب سره لاس درلودې نه د فقط دغه د خبریالۍ د اصولو مطابق یې کار کاوه اما بدبختانه د بیان د ازادۍ دښمنانو هغه په شهادت ورسوي شهید یې کوي زموږ په منځ کې به نور شهید عبدالمنان ارغن نه وي زموږ د بې وسلې کسانو چې زموږ وسله یوازې مایک دی زموږ وسله یوازې د ولس غږ پورته کول دي موږ د اسلام له زاویې په ژورنالیزم کې کار کړی دي موږ د ژورنالیزم د رسولو پښه نه ده اړولې اما خلک مو په شهادت رسوي خلک مو وژني خلک مو تهدیدوي خلک مو ټپیانوي خلک مو ساحې ته نه پرېږدي په هر ډول په هر ډول چې دوی زور رسېږي په هغه ډول زور زموږ سره کوي تر څو د خلکو غږ خاموشي کړي بل خوا د کندهار د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس په زلباري بریالی هم پر شهید ارغن د دې نظوان مردانه برید غندنه کوي او زیاتوي چې خبریالان یوه بې پرې ډاله ده چې باید وسلوال طالبان یې د خپلو سیاسي لوبو قرباني نه کړي د شهید عبدالمنان ارغن پیښه واقعا دردونکې ده او د ده قاتلین په دې معنا دي چې دی د بیان ازادۍ ته نه احترام لري او نه ورته ژمن دي خبریال هغه څوک دی چې د خلکو غږ راپورته کوي د ټولنې ستونزو ته انعکاس ورکوي او د ټولنې د ستونزو په اوارولو کې هڅه کوي ارغن صاحب هم د هغو خبریالانو څخه و چې د ټولنې لپاره خدمت کاوه او واقعا یې د ټولنې په خدمت کې ځان ستړی کړی و د کندهار د پریس کلب مشر جاوید احمد تنویر هم په رسنیز ډګر کې د شهید عبدالمنان ارغن پر مړینه سخته خواشیني ښيي او وایي چې د شهید تشه به تر ډېره د کندهار په رسنیز ډګر کې محسوسېږي هغه په جنګ کې د ښکیل خوا غواړي چې د خپل سیاسي او جنګي مبارزې پر مهال خبرالان قرباني نه کړي او ژوند ته جدي توجه وکړي شهید عبدالمنان ارغان د تیارۍ او د انډیوالۍ ډېر خصلتونه او خاصیتونه درلودل هغه په مطبوعاتو کې ډېر همکار ملګری و هغه خپله خطرونه پر ځان کارله ولې نورو ملګرو ته یې اسانتیاوې برابرې کړې وې مثلا د جنګ ډېرو خطرناکو ساحو ته بدلې 
او هم دغه خبرونه او خبری مسائل به د خپل نور هم همکارانو سره شریکول د هر هغه لور لوري څخه چې دغه پیښه را منځته سوې ده دا د بیان د ازادۍ او همدلته د مطبات د انصاري په معنا ده کندهار ولایت مقام هم د شهید عبدالمنان نارغان پر مړینه سخت خواشینی څرګنده کړی او زاتوي چې دغه برید د بیان پر ازادۍ او د ولس پر ژبه برید دی ولایت مقام ټول امنیتي ارګانونو ته لارښونه کړې چې د شهید قاتلین جهت تر ژره ونیسي او د قانون منګول ته وسپاري شهید عبدالمنان نارغان د مولوي سردار محمد فیضاني زوی په دیار له سعود شپته هجری المریس کال کې د کندهار د جړی ولسوالۍ د پاشمول په کلي کې د مولادا د اخندزاده په علم پروار کورنۍ کې ژړېدلی دی شهید ظاهر شاعی له سی څخه په دیار له سوات اتیا هجری المریس کال کې فارغ شوی دی نوموړ د شونځل له پراغت څخه اته کال وروسته پونتون شروع کړ او دا محل د میرویس نیکه د لوړ زکړ موسکی محصل و نوموړ د تیر څه باندې وی لسیز راهیسې د کندهار په رسنیز او مطبوعاتي ډګر کې کار کاوه خو په وروستي پنځو کالو کې د خبرلانو په منځ کې د یو مبارز خبریال په توګه د زحمتون په پایله کې د شهرت او چر رسیدلی و په رسن زبرخه کې د بارز رول تر څنګ په ټولنیز میډیا کې راغنده فعالیت درلود او هر ټولنیز ستون ته به یې انکاس ورکاوه نوموړي په لومړي ځل په دوه زره شپږمې لدې کال کې د کندهار په تلوی افغان ورځپاڼه کې د خبریال په توګه دنده پیل کړه وروسته یې په سیمه ییزه کچه په رسنیز او مطبوعاتي ډګر کې له افغان آزادې راډیو څانګې راډیو وړانګې راډیو هیواد تلویزیون او د سرغر او ټټوبې اونیزې سره کار وکړ په ملي کچه یې د سبا کابل نیوز او غرغښ تلویزیونونو سره پرله پسې شپږ کاله کار کړی او په نړیواله کچه د تیرو دوو کلونو راهیسې د شینوال له نړیوال اجان سره د دې حوزې د خبریال په توګه پاتې شوی دی شهید ارغان له دې ټولو سره تر څنګ د څو کال لپاره د خبریال ډاټ کام انټرنیټ پاڼې د عمومي مسول په توګه هم دندې اجرا کړې ده هغه په خپله دنده کې د زحمت کش صادق او د یوه پال او تکړه خبریال په نوم یادېدی د شهید عبدالمنان ارغان څخه دوه زامن او یوه لورکۍ پاتې شوه د شهید جنازه د چهارشنبې په ورځ د جړی ولسوالۍ د سنځري په کلي کې د دوی په خپله پلرنۍ هدیره کې خاور ته وسپارل شوه پر شهید عبدالمنان ارغان د برید په اړه دولت مقام د خوشنۍ پیغام په ډېرې خوشنۍ سره مخابره ترلاسه کړ چې د هېواد اصول او د بیان د ازادۍ دښمنان نن سهار د کابل نیوز خبریال عبدالمنان ارغان په یو غلچکي برید کې پر شهادت ورسوي قال انا الا و انا الله راجعون دغه پیشه نن سهار نهه بجې د کندهار ښار د نهمې امتي حافظې اړوند د ارانه مارکېټ سره هغه وخت رامنځته شوه کله چې خبریال عبدالمنان ارغان له کور څخه د وظیفې پر لور روان و کندهار ولایت مقام دغه پیشه په سختو ټوکو غندې شهید ته جنت الفردوس دغه کورنۍ او دوستان د تسلیت مراتب وړاندې کوي ولایت مقام د شهید عبدالمنان ارغان پر مړینه سخته خواشنۍ څرګندوي او زیاتوي چې دغه برید د بیان پر ازادۍ او د ولس پر ژبه برید دی ولایت مقام ټول امنیتي ارګانو ته لارښونه کړې چې د شهید قاتلین ژر تر ژره ونیسي او د قانون منګولو ته یې په ارغنداب ولسوالۍ کې پنځه سربندونه تر جوړېدو وروسته ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه دا پنځه سربندونه د ارغنداب ولسوالۍ په پنځو سیمو کې د دوه میاشتو په لړ کې د فورزون پروژې په مالي مرسته جوړ شوي دي چې د چهارشنبې ورځ ارغنداب د ولسوال او شمیر سکتور رسانو په مرتیا ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه د سربندونو د افتتاح پر مهال د ارغنداب ولسوال د دا ډول نورو سربندونو د جوړېدو غوښتنه وکړه ځکه په وینا یې دا مهال د ارغنداب ولسوالۍ په ډېرو سیمو کې د اوبو د سربندونو د نه موجودیت له امله په زیاته پیمانه زراعتي اوبه ضایع کیږي د چهارشنبې په ورځ د ولایتي ادارې ځینو رئیسانو د ارغنداب ولسوال د پټزون استازو قومي مخورو او ګڼ شمېر نورو مسولینو په ارغنداب ولسوالۍ کې د اوبو هغه پنځه سربندونه ګټې اخیستنې ته وسپارل چې د تیرو دوو میاشتو راهیسې ورباندې کار شروع و پر جوړو سو سربندونو درې میلیونه او سل زره افغانۍ مالي لګښت راغلی وو چې د فټزون پروژې لخوا ورکول شوی دی د ابتدا په مراسمو کې د ارغنداب ولسوال انجینر محمد شریف پر سلی وویل چې د یادو سربندونو په جوړېدلو سره به د سیلاب د اوبو مخه نیول شوې وي او تر څنګ به یې په منظمه توګه زراعتي ځمکو ته د اوبو سم ویش ترسره شوی وي چې یو به په هغه خپل معین عقابه چې هغه واله یې لري هغه به یې ترلاسه کړي دوهم به هغه مشکلات چې د سیلاب په وخت کې د اولې ټولې خرابېږي د سیلاب مخنیوی به شوي نو دا ډېرې مهمې او ډېرې اړینې پروژې دي د کندهار پور زون څخه او د نورو سکتوري مسولینو څخه چې په دې کې کار کړي ډېره مننه کوم د ارغنداب رود پرې او زیر رئیس انجینر وحید الله کامران وویل چې د دې سربندونو په مرسته به د دهلې بند د کمو اوبو څخه په سمه توګه د اوبو د تنظیم په برخه کې استفاده شوې وي او د دغه سربندونو لاندې زراعتي ځمکو ته به په منظمه توګه د اوبو د ویش په مرسته د خلکو د زراعتي کښتونو د وچېدو څخه مخنیوی شوی وي ځکه زیاتره وخت د اوبو په ویش کې یا د اوبو په تقسیمات کې مو د ستونزو سره مخ شو زیاتره خلک یا د محلي شانو څخه یا د ډبرو څخه یا د نورو شانو استفاده کوي یعنې خلک په ډېر مشکل کې ورسوي نو زموږ پر ژوند ته دا پېشنهاد و تر څو چې دا کنټرولي دروازې ورته ورغوي هغه کنالونه چې نه لري د هغو دپاره خوشبختانه چې ورغولې د دوی د هڅې د دوی د ټیم هڅې د کندهار ولایت مقام او د مربوطه سکتوري ادارو هماهنګۍ همکارۍ څخه مننه کومه 
د کندهار د زراعت رئیس سید حفیظ الله سیدی بیا په خپلو خبرو کې وویل چې د یادو سربندونو څخه 15000 جریبه زراعتي ځمکه خړوبیږي او پر محل به 15000 کورنیو ته ګټه رسیدلی وي تر څو د اوبو د منظم ویش څخه برخمن او د اوبو د کمی د ستونزې سره مخ نسی د دې 15 ویالو نه تقریبا 15000 جریبه ځمکه او باغونه لاندې دي چې هغه ستونزې چې زمونږ بزګرانو د اوبو په رابطه باندې لرلې او خصوصا د ګرمۍ په موسم کې نو هغه به اوس ډیرې حل شي پر امده محل د نشی توک په وړاندې مبارزه رئیس کول محمد شکران او د اقتصاد رئیس کول محمد آریان په خپل خبرو کې وویل چې د دا ډول پروژو په مرسته د ناروا کښتونو څخه خلک مخه ډوي او هڅه کوي تر څو خپل حاصلات ته په محلي ملي او سیمه ییز سطحه شو بازار موندنه وکړي او د خپل حاصلات څخه په پراخه سطحه ګټه پورته کړي او ان شاء الله د غندا بولسوالي تیر کولو کې امسی پر ولسوالي پات سوي د تاریخ د کښت څخه زه متکین یم چې ان شاء الله د ولسوالي به سپر پاتیږي او د د مخدره موادو یعنی د تاریخو په بنګو په یوز به حالا لوا و مسمیر کشت که بی خلق کلا چه دیشا سلات لا سکل لدا مشتاس طول پا دیبانی پویر شاگا با مستقیمان دا دی پر اقتصاد بانی مصبت تاثیر لری دوی بید پا کندار که نور زایوت لکانار دی دا کندار انگور دی آغا با نور ولای تو تخبل پا کندار که رسی او دا وی خواب دوی تا کاری زمینه برابر رسی او دا بلی خواب دا دوی دا دا دوی پر اقتصاد بانی مصبت رول ولو بیوی دا پا دا سیال که دا چه دا فرزون پرگرام دا دوزر و دیر لس میلادی کال لایسی دا کندار پا نو و لسوالی که دا بی تاسیسات و کنترول گیتون و زرغونو خون او نور برخو که درو سلویش میلیون دالر را پا مصرا پر سولی دی چه دا زرات پا برخ که تر تطبیق سو پرو جو رست دو سلویش زر اکتار از مکا خلو بیجی او پر محال دو سو اتیا زر کورانی ور چخ گاتا پورتا کوی دا زراعت افتنو دا کنترول هر خیز ورکشاب پرسو یا دا ورکشاب چی دا چارشمی پرایس پرسو تراتن کو سلو روز پر با دوام بکره پر محال بای باقداران و زراعتی دا واپرون کتا دا زراعت افتنو دا کنترول کرنیزو در ملو دا استعمال دا کرنیز اصلاتو دا پیاورتیا او نورو بلابلو برخو که معلومات ورکولسو بریزال بیا احمد بحیر احمد د زراعتي آفتونو د کنټرول ورکشاپ چې یو ورځ مخکې د کندهار ښار د باغدارانو او زراعتي د واپلورونکو لپاره د زراعت ریاست له لوري پیل شوی دی پر محل به باغدارانو او زراعتي د واپلورونکو ته د کرنیزو دواګانو او کیمیاوي کودونو د صحیح استعمال د زراعتي بوټو د آفتونو او ناروغي د کنټرول په زراعتي حاصلاتو کې د هر اړخیزو مرضونو د مخنیوي او زراعتي کیمیاوي کودونو او بوټو د کرنټین په اړه هر اړخیز معلومات ورکول سي د جوړ شوي ورکشاپ په اړه د کندهار د زراعت رئیس سید حفیظ الله سیدي وویل چې یاد ورکشاپ په دوه برخو کې تطبیقیږي چې په لومړۍ برخه کې یو سلو شپیته تنه بزګرانو ته د زراعتي حاصلاتو د شوالی او نورو اړوند مسایلو په اړه معلومات ورکول کیږي او په دوهمه برخه کې به د زراعتي دوا پلورونکو ملي تاجرانو لپاره د زراعتي دوا او اړوند معلومات شریکوي تر څو د دوی سره د زراعتي حاصلاتو په پیاورتیا کې بشپړه همکاري او لارښوونه وکړي اول بخش چې هغه د خاص د بزګرانو لپاره وو چې هغې کې د د امراضو او اپاتو په رابطه باندې نو د هغې د عامه پوهاوي لپاره او هغه چې کمې دواګانې د استفاده وکړي او په کم معیار باندې وکړي د هغې د عامه پوهاوي لپاره وو چې هغه پرون خوشبختانه او خلاص شو زمونږ هغه نباتي دوا پروشان او همدارنګه که د صحت حیواني بخش کې کار کوي او که د نباتاتو په بخش کې کار کوي هغه ټول ملي تجاران او همدارنګه زمونږ د ترویج کارمندان خصوصا د حفاظت نباتاتو په دپاره دغه هم د دو دوه ورځو دپاره وي باید ویل سي چې د زراعتي آفتونو د کنټرول ورکشاپ پر داسې محل دایریږي چې تیر کال هم په کندهار کې ډیرو د انارو او انګورو باغونو شوپتا او مرضونه وکړل چې پر محل یې ګڼ شمیر بنوالو ته مالي زیانو نه واوښتل هلمان کې د تذکیرو د ترلاس کول لیوالتیا ډیره سوې ده د هلمان د نفوسو د ساب مدیریت وایي د نو تذکیرو د ویش لپاره تر اوسه تر لاس زره ډیرې تذکیرې ویشل دي بل پلاو د هلمان ځینې اوسوم کې شکایت کوي او وایي د تذکیرو لپاره ځای پر ځای سي مرکزونه ولاړ شي د هلمان د ابراهیم مطمئن او خاطر دی د ټاکنو لپاره د نوملیکنې پروسې سره سم هلمند کې د تذکیرو د ویش لړۍ هم پیل سوې ده د مرکزي دفتر تر څنګ د ښار په بېلابېلو ځایونو کې خلک د تذکیرو د ترلاسه کولو مرکزونو ته ورځي د تذکیرو د نوي ویش سره نوې اسانتیاوې هم رامنځته شوې دي څوک چې کورنۍ اساس ونه لري د سیمې د ملکانو او مشرانو په تایید هم تذکیرې ترلاسه کولای سي د تذکیرو مرکزونو ته د نارینه وو تر څنګ مېرمنې هم راغلې دي او دا ځل د هلمند خلک د خپلو مېرمنو او ماشومانو لپاره هم تذکیرې اخلي د هر ځای چې ځي خیر بس په شا راځي د دا کوشنیانو لپاره موږ دا ایدیا غم یې کوو یا غټان او کوشنیانو ته ګډه دي دا کار وکړي چې دا خپل تذکرې د افغانستان تذکرې وکړي هر ځای چې ځي بس مشکل نه ور پېښېږي تذکرې خو د هر شي لپاره مهمې دي ورکه هر ځای ته سړی تللی شي هر ولایت ته سړی تللی شي بیا خپل وطن دی خپل دغه مو خو شکایتونه هم موجود دي خلک وایي د تذکرو مرکزونه لږ دي او د خلکو شمېر ډېر دی او باید د مرکزونو شمېر هم 
ډیر سی یو شمیر نور خلک بیا له مامورین شکایت کوي وای نه نو ثبات کار زندوی نو موږ د سکرو ټیم ته سخت ضرورت لرو خدای نه خسته موږ د دغه ټاکونو څخه بې برخې نو سو دا یو زموږ اساس او زموږ اتلون کې ټاکي نورمال توضیح دلته روانه ده خو د کوچانو توضیح ډېر په زی په حالت کې ده ځکه زی په حالت کې ده چې که د کوچان لپاره مشخص کلسټر ور نه کول شي کوچانو به د مشکل سره لاس وګروان شي ستونزې دي چې زغلو را زغلو به نو نورې ستونزې نه شته دي دلته زموږ دغه دي چې نن لاړ شه سبا راشه نن لاړ شه سبا راشه د شخړې زه ګور د روزګان د وضعیت هم دېرش کال هم کېږي چې راغلی یم وای د شکیره وکړ شو بیا چې ورسم یو لاس دې را وڅم لاس دې وکړ یو لاس نه چې را بېرته لاس دې وکړ یو وای زه چېم در ولم زه ستا چېم څه کوي په مرکزي ولایت چې غواړم د شکیره نه خدای کړه دغه ولایت چې ولې نه راکړم خو د نفوسو د سب مدیر جمعه خان وایي لشکرګاه ښار کې نه یوازې د ښاري سیمو لپاره مرکزونه پرانیستل سوي دي بلکې د ولسوالیو د خلکو لپاره هم سته د وایي دا چې د خلکو لیوالتیا ډېره سوې ده نو ستونزې او شکایتونه هم موجود دي چې دوی پر حل کار کوي ولسوالیو کې ټیمونه ټول په خپل محلو ته وتلي دي هغه محلونه چې د ولسوالانو صاحبانو سره په همانګۍ تعین سوي دي په هغو کې دوی کار کوي روزانه تر پنځو بجو او تر شپږو بجو پورې په ولسوالیو کې هم په کار اخته دي موږ دلته په مرکز کې تر ډېر ناوخته تر ماخستانه پورې حتی موږ په کار اخته یو خو باید هر هلمندی کوښښ وکړي روپۍ ورته ورنه کړي ځکه چې دا یو طلایي چانس دی تذکره د هر افغان حق ده د هلمند د خلکو حق ده د خپل حق دی په پیسو باندې نه وي د یادونې وړ ده چې هلمند کې تر یو میلیون ډېر خلک تذکرې نه لري خو دغه نوې پیل شوې پروسه بیا هم تر مرکزه او یو څو نږدې ولسوالیو محدوده ده که ټول ولسوالیو ته مرکزونه ونه رسېږي او ټولو سړیو مېرمنو او ماشومانو ته د تذکرې د ترلاسه کولو اسانتیاوې رامنځته نه شي نو ممکنه نه ده چې ټول خلک دي له تذکرې برخمن شي او په زابل کې شپږ تنه زامرګ برید کوونکي نیول شوي دي د دې ولایت سرپرست والي وایي چې نیول شوي زامرګ بریدګر د ګاونډي هېواد پاکستان څخه د بریدونو ترسره کولو لپاره راغلي وو چې د ملي امنیت له لوري نیول شوي دي او په خپلو جرمونو اعتراف هم کړی دي په نور حال د نثار احمد احمدي په رپورټ کې د زابل د ملي امنیت چارواکي په دې ولایت کې د شپږو تنو ځانمرګ برید کوونکو د نیولو خبر ورکوي د زابل سرپرست والي رحمت الله یارمل وایي چې نیول شوي ځانمرګ د پاکستان د چمن څخه راوښتي وو او پلان یې درلود تر څو په کابل کې پر یو شمېر مهمو ادارو بریدونه وکړي د ده په خبره یاد ځانمرګ برید کوونکو د خپلو بریدونو د سیمې د کتلو لپاره کابل ته تللي وه او غوښتل یې د بیا راتګ پر مهال پر همدې سیمو بریدونه وکړي چې د کابل څخه د بیرته راتلو پر مهال د ملي امنیت د ځواکونو له لوري په زابل کې ونیول شول وړې زیاتوي چې په نیول شوو ځانمرګو برید کوونکو کې دوه تنه د پاکستان او څلور نور د زابل هلمند غزني او کندهار ولایتونو اوسېدونکي دي تېره ورځ شپږ نفر چې په دې کې دوه نفره د پاکستان ته بلي او څلور نفر نور د افغانستان د مختلفو ولایاتو کندهار هلمند غزني او زابل اوسېدونکي وو د یو لړ خاصو پراتفي معلومات او پراتفي عملیات په نتیجه کې په زابل کې د سکېره شول معلومات په لټونو څخه وروسته معلومه شوله چې دوی دغه شپږ سره کسان د یو خاصې امانګې له وجې د پاکستان څخه راغلي او بیا تللي دي کابل ته هلته د خپل هدف ته ځای دپاره کامل معلومات ترلاسه کړي دي چې د پلټنو څخه معلومېږي چې د غازي امان الله خان په شپکانه باندې دوی د برید ته بیا نیوله د دغه اولیه معلوماتو دپاره چې هلته څنګه برید ترسره کړي او په څه ترتیب یې ترسره کړي دا ټوله معلومات یې جمع کړي وو چې تللې بېرته د همدې لارې څخه تېرېدل تللې پاکستان ته او تر څو د هغه ځای څخه نور اوامر ترلاسه کړي او بیا برید ترسره کړي زموږ د زابل د ملي امنیت چالاکو او پیدارو ځواکونو په خپل وخت باندې اقدام ترسره کړي دي او هغه شپږ سره لپاره یې د یو فیلډر موټر سره چې هرات په لېټ کې د هغه سره یو ځای نیولي دي سرپرست والي ښاغلی یارمل زیاتوي چې دوی په خپلو امنیتي ځواکونو باندې پوره باور لري چې د دښمن هر ډول بریدونو او پلانونو مخه به نیسي نوموړي د ملي امنیت د ویشو موظفینو مننه وکړه چې یاد ځانمرګ برید کوونکي هدف ته تر رسېدو وړاندې نیولي دي پر همدې مهال یاد نیول شوي ځانمرګ برید کوونکي هم له خبریالانو سره د خبرو پر مهال په خپلو جرمونو اعتراف کړي او تر څنګ ویلي چې د ګاونډي هېواد پاکستان په دیني مدرسو کې د ځانمرګو بریدونو په اړه روزنه ترلاسه کړې او ورته ویل شوي وو چې په کابل کې د ملي امنیت پر روغتون برید وکړي ویل پر دا ځي بملا کې هلته امریکایان دي هسې د هغه ځای وګوري چې موږ ورو له هلته امریکایان نه ولو له برته موږ ته امر وسو چې برته دې خوا ته راسي اوس برته په دې خوا په حرکت کې ولو زابل مرکز چې راوست ده دلته امنیتي ځواکونو لاس راکوي او موټر ودروي او ولې موټروان سره خبره وکړه بیا موږ هم راوستلو بیا تحقیق وسولو نو سر زابل ولایت عزت الله مې نوم دی د زابل ولایت یمه د مرکز اوسېدونکی یمه موږ د چمن د خوا سره لولو بیا یې واستولو کابل ته چې کابل ته به ولاړ شي 
اول د سکم پلان را شو ولې د ملي امنیت شپخانه د بوګوري دلته امریکا نه مرزي د دغه شو خو وګوري دوی دروازې لري د دغه باندې وګرځېږي مرسې ور لولو الله ته شپخانه مو وکړه د دغه خاصه بیرته راکړو لو سره لولو زابل سه دراول زنځیر راتیر شو په مون زنځیر کې د ملي امنیت کسان ولاړو لو هغه ودرو او راشو یا کولو د یادونې ورد چې امنیتي ځواکونو د محل د دې ولایت په یوش میرول سوالیو کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه چاڼې عملیات هم پیل کړي چې پر محال یې هغوی ته درانه تلفات هم اوښتي دي سمپام کړي د سبا ورځې د هوا حالت ته سلام دوستانو پا مکری د پنج شنبه د ورسی د هوا حالاتو ته کندهار سای سای بریز د تودو خیلوانه در جا سلور دیش چی تا اولس هیلمند سای سای بریز د تودو خیلوانه در جا شپوش دیش چی تا اتلس روزگان لمار د تودو خیلوانه در جا سلر ویش چی تا یوولس زابل سای سای بریز د تودو خیلوانه در جا او ویش چی تا دیارلس کابل لمارت ته دو خیلوارد درجه پینزی ویش چی تن نه ها هیرات لمارت ته دو خیلوارد درجه او ویش چی تن دوالس نینگرهار لمارت ته دو خیلوارد درجه درو دیش چی تن اتلس او مزار شریف لمارت ته دو خیلوارد درجه او ویش چی تن شپارس دوستان و داوده هوا حالا چی تن استوران لیس بطر بیا خوری شای چاری Nu uitați să vă abonați la canalul meu și să vă abonați la canalul meu.